గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఈరోజు విన్ రెఫరెన్స్ ఇన్ ప్లేన్ ప్యారలల్ థిన్ ఫిల్మ్స్ ఎలిమినేటెడ్ బై ఏ పాయింట్ సోర్స్ ఈ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అంటే ఒక పాయింట్ సోర్స్ ద్వారా ఎలిమినేట్ అయినటువంటి థిన్ ఫిల్మ్స్లో ఇంటర్ రెఫరెన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అన్నది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఏ బి అండ్ సిక్యూ ఈ ఏబి సిక్యూ అనేవి ఏంటి అంటే ఇది మొత్తం దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ద థిన్ ఫిల్మ్ ఇది మొత్తాన్ని థిన్ ఫిల్మ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పాయింట్ సోర్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ పాయింట్ సోర్స్ ఏమై ఉంటుంది అంటే ఇది ఎస్ ఎస్ అనేది పాయింట్ సోర్స్ ఆ పాయింట్ సోర్స్ నుంచి లైట్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఒక ఐడియా రావాలి ఓకే ఇది మొత్తం ఏబిసిక్యూ అనేది థిన్ ఫిల్ ఎస్ అనేది పాయింట్ సోర్స్ ఎస్ అనేది పాయింట్ సోర్స్ ఓకే ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఏబిసిక్యూ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిల్మ్ హూజ్ యూనిఫామ్ థిక్నెస్ ఈజ్ టి అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఈ ఫిగర్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఏబిసిక్యూ చెప్పాను కదా ఏ బి సి క్యూ దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ థిన్ ఫిల్మ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏంటి లైట్ ఈ ఫిల్మ్లో కూడా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిల్మ్ అంటాం హూజ్ యూనిఫామ్ థిక్నెస్ టీ ఈ ఫిల్మ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అంటే టీ టీ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఈ ఫిల్మ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ది లైట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏబి ఎస్ అనే ఎస్ అనే దాని నుండి అంటే ఎస్ అనే సోర్స్ నుంచి లైట్ అనేది ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏబి ఈ ఫిల్మ్కి అప్పర్ సర్ఫేస్ అనేది ఏబి కాబట్టి దీని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది దీని మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది చూడండి ఇన్సిడెంట్ అయింది లైట్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎస్ టు అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏబి ఈజ్ ఎస్కే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ అప్పర్ సర్ఫేస్ నుండి సోర్స్కు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ ఎస్కే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి కదా ఎస్కే ఎస్కే అనేది ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ టు ది సోర్స్ ఎస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ది రే ఎస్ క్యూ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించిన అప్పర్ సర్ఫేస్ అప్పియర్స్ అంటున్నాము ది రే ఎస్ క్యూ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ అంటున్నాం ఎస్ క్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అన్నది ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది చూడండి ది రే ఎస్ క్యూ రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ అప్పియర్స్ ఎలా కనిపించిద్ది అంట ఈ ఎస్ క్యూ అని ఎస్ క్యూ అని ఇన్సిడెంట్ రే ఎలా కనిపిస్తుంది ఎస్ క్యూ అనేది అప్పర్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అంటే ఈ ఎస్ వన్ నుంచి వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లే ఎస్ క్యూ అనేది ఇన్సిడెంట్ రే ఇది ఈ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏబి మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేది రే వన్ గా బయటకు వస్తుంది అని చెప్తాను రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తాను ఈ రే వన్ అనేది మీరు గమనించినట్లయితే దీనికి ఈ బ్యాక్ వైపు ఎక్స్టెన్షన్ చేసినట్లయితే ఎస్ వన్ అనే పాయింట్ ఇచ్చాం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎస్ వన్ అనే దాని నుండి ఈ రే వన్ అనేది ఎమర్జ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా ది రే ఎస్ క్యూ రిఫ్లెక్టెడ్ అపియర్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ అపియర్స్ అప్పర్ సర్ఫేస్ అపియర్స్ నెక్స్ట్ రే వన్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఎస్ వన్ సచ్ దట్ ఓకే ఎస్ వన్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది సచ్ దట్ ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ అంటున్నాం ఓకే డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకోవాలి ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఈ అప్పర్ సర్ఫేస్ అనేది ఒకలా చెప్పాలంటే ఇది ఒక మిర్రర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ ఈ రెండు డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ ఓకేనా ఈ ఎస్కి ఇమేజెస్ లాగా ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ వర్చువల్ ఇమేజెస్ లాగా ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేవి 
ఓకేనా ఎస్ నుంచి ఓకే ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి రే వన్ అనేది ఎస్ వన్ అనే దగ్గర ఎస్ వన్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్కే ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ అని రాయచ్చు కేఎస్ వన్ అని రాయచ్చు ఇంకే నెక్స్ట్ ది వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ లోయర్ సర్ఫేస్ అపియర్స్ రేటు ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఎస్ టూ సచ్ దట్ కేఎస్ టూ ఈక్వల్ టూ ఇక్కడ మరొకటి ఏంటంటే ఒకటేమో రే వన్ అనేదేమో అప్పర్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇంకొక వేవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ వేవ్ దేని దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే లోయర్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఓకేనా ఆ లోయర్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అది ఎలా కనిపిస్తుంది ఆ లోయర్ సర్ఫేస్ రేటు నుంచి ఎమర్జ్ అయిన అంటే ఎస్ టూ నుంచి ఎమర్జ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది సచ్ దట్ కేఎస్ టూ ఈక్వల్ కేఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఇక్కడ గమనించండి అనదర్ రీ ఓకేనా ఇక్కడ ఎస్ బ్యూ అనేది అప్పర్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందని చెప్పేసాం కదా కొంత పార్ట్ ఏమవుతుంది రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది కొంత పార్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్లా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ దేని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది మీరు గమనించినట్లయితే సిక్యూ అని సిక్యూ అని లోయర్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది ఓకే ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఏమవుతుంది వెంటనే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఓకేనా ఇట్లా ట్రాన్స్మిషన్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దీని నుంచి ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే రేటుగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ రేటు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు గమనించినట్లయితే ఎస్ టూ అనే సోర్స్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది అది చెప్తున్నారు వాళ్ళు సచ్ దట్ సచ్ దట్ కేఎస్ టూ ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ కేఎస్ టూని ఎలా రాస్తున్నారో చూడండి కేఎస్ టూ ఈక్వల్ టు కేఎస్ టూ ఈక్వల్ టు కేఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ కేఎస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏమి రాయచ్చు కేఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ టూగా రాయచ్చు అని రా చెప్తాను ఫర్ వెరీ నియర్లీ నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ యాక్స్ ఎస్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ దెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేవి దగ్గరగా ఉన్నాయో దూరం ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దగ్గరగానే ఉన్నాయి ఒకవేళ ఇంకా దగ్గరగా ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు ఎలా పనిచేస్తాయి అంట దీస్ టూ సోర్సెస్ దీస్ టూ సోర్సెస్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ దీస్ టూ సోర్సెస్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ యాక్స్ ఎస్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి ఇంకా బాగా దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇవి దగ్గరగానే ఉన్నాయి కదా అందుకని ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ యాక్సెస్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ దెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ పి ప్యారల్ టు ప్లేస్డ్ ప్యారల్ టు ది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఏబి ఏబి అనే రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్కి ప్యారల్గా ఉంచినట్లయితే ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ని డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రింగ్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ ప్లేట్ పి డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రింగ్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇంటర్ఫరెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ అని అర్థం డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రింగ్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ ప్లేట్ పి ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ని ఇక్కడ ఉంచారు చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు గమనిస్తే ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ని ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పిని దేనికి ప్యారల్గా ఉంచారు రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఏబికి ప్యారల్గా ఉంచారు ఓకేనా ఇవి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రింగ్స్ అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ని అనేది ఈ ప్లేట్ పి మీద రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ అవుతుంది ప్లేట్ పి మీద రికార్డ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఓకేనా ఉంది ఇప్పుడు పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేవ్స్ రీచింగ్ యాట్ పి ఈజ్ పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేవ్స్ రీచింగ్ యాట్ పి ఈజ్ డెల్టా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇంకొక అంటే రే నుంచి దీని నుంచి ఎస్ సోర్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఇంకొక ప్లేస్లో ఎస్ అనే సోర్స్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్లో రిఫ్ ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి కదా అప్పర్ సర్ఫేస్లో అప్పర్ సర్ఫేస్లో ఓకేనా ఇట్లా ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి కదా ఇక్కడ చూడండి ఎస్ టి అనే దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది నెక్స్ట్ ఎల్ అనే దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది ఈ పార్ట్ అనేది పై సర్ఫేస్ ఉంది కాబట్టి పై సర్ఫేస్ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ చూడండి దీనిలో కొంతపాటు మళ్ళీ లోపలికి ట్రాన్స్మిషన్ అయింది ఓకేనా ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇదంతా ఏంటి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఓకేనా ఆ ఎంపి అనేది ఇప్పుడు ఎంపీ అనేది రెండు ఎంపీ టీపీ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కాబట్టి దీస్ టూ 
these two interfere with each other and forms the interference pattern on photographic plate P. Okay. Now, the path difference is the path difference. The path difference between the between the waves. Path difference between the waves reaching at P is ante. delta equal to SL plus SL. SL plus mu into mu into ln plus nm ln plus nm ln plus nm ln plus nm plus mp plus mp plus mp and a condition start j cell a condition start j c is the mp minus d loan in chi a subtract j l st plus t p yes Yes, T plus T P. Okay, na. Idi path difference matto. Conditions for maximum intensity or minimum intensity sir. Ikad maximum intensity ki condition intente delta equal to two n plus one into lambda by two. Idi condition maximum intensity ki. Adi minimum intensity ki la yam dante delta equal to n lambda. Delta equal to n lambda. Here the phase. Phase change of pi due to reflection by denser medium. Here we have to say that phase change is not the same as pi. Okay, now, path difference lambda by 2 is not the same as pi. Here we have to say that maximum condition is not the same as lambda by 2 is not the same as phase change pi due to reflection by denser medium. Okay, now. अलग चपकल के अंदर लैम्डा बाई टू ऐ ते कड़ फेज चेंज पाई है नहीं मन में अलग चपकल होता है ना इंटे फार्मूला उन तक दे फार्मूला इंटे इंटे फेज डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इनटू टू पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस टू पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस उपर टू पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू उपर अंतर लैम्डा लैम्डा टू टू कैंसल है पेटे मिलेगी पाई ओके ना लैम्डा ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस � ओके कारण जैसे फार्मूला ये तो नाम दे आते टू पाई पे लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ये फार्मूला को देखते हैं उनका आटोमेटिक का पाथ डिफरेंस इस चुनाव पड़ो वी कैन डिटरमिन दी पाई फेज डिफरेंस ओके नीले ओके थैंक यू इधर न्यू सिलेबस लो इंटरफेरेंस न्यू सिलेबस लो इंटरफेरेंस इन प्लेन पैरल